Hello. Um, video FAQ number 2. How I broke into comics. Marami na nagtatanong sa akin kung paano ako nakapasok sa comics. At dito sa video blog na to, um, sasagutin ko yung ano, yung tanong na yun. Uh, medyo mahaba ang kwento, no? So mag CR muna kayo. <laughs> Actually, bata pa lang ako, mahilig na akong ano, magbasa ng comics. I think uh, it was around mga, mga 4 years old na nag-start na ako mag-drawing. All throughout, ano, all throughout nung paglaki ko, until college, uh, hobby ko talaga mag-drawing ng comics. Sa mga scratch paper, sa mga likod ng aking notebook sa school. Pero it's, a, it's something na hindi ko siya tinake seriously. I mean, nung college ako, architecture ang kinuha ko eh. So, wala talaga sa isip ko na papasukoy ko ang, ano, ang comics as a, as, as a job. Uh, pero, I think it was around 1986, nung ako'y second year college uh, sa UST, nagkisend na ako ng, ano, ng mga submissions sa Marvel, sa DC, I think. Yung sa Marvel, tanda-tanda ako kasi may mga replies sila sa akin. Uh, or rejection letter, pero okay lang. Uh, the first time ako nagpadala ng, ano, ng submission sa Marvel, uh, I think it was an X-Men submission. Uh, wala ko ina-expect, ano? Pero, a few months later, du tumating yung, ano, yung reply nila. Uh, sabi nila, oh, kailangan ko parang practice and everything. It was a rejection letter, pero, instead na ako'y balungkot, natuwa ako. <laughs> Uy, pinansin ako ng Marvel. Ang ang ang, ang nag-reply pa sa akin doon si Elliot Brown. Ah, uh, iniisip ko, yes, kilala ko ni Elliot Brown. <laughs> Yako, okay, kilala kilala ko siya kasi uh, artist at I think uh, parang technical artist, technical illustrator ng Mar ng Marvel siya before. Eh, wala ko nasa, nasa na siya ngayon. Nakatago pa rin yung sulat na yun hanggang ngayon. Eh, wala akong nasaan. Uh, anyway, since that time, send ako na send ng ano, submission sa Marvel. Even though hindi ako serious talaga na ako'y makatanggap. Kasi in the back of my mind, parang fantasy lang talaga ang mag-drawing na comics for me. Para bang malabo na mangyari, kasi I'm from the Philippines, ang uh, Marvel Comics at DC Comics nasa Amerika. And noong time na yun, ang Amerika for me was something that nag-exist lang sa TV <laughs> o sa movies. Uh, parang fantasy lang, parang ganyan. So, uh, it's beyond my reality, kumbaga. So, hindi ako naiiniwala na ako yung, ma ako yung makakapasok. So, I resigned myself to a possible career as an architect. Uh, during nung college, napapansin ko na yung gawa ni Will Spartacio as an inker sa X-Men at sa New Mutants. Sabi ko, okay itong inking na to, ah. very Very fine at very detailed. Uh, I made note of ano of, of his name at uh, hindi ko pa alam na Pilipino siya. Tapos nakita ko lang si Wills later on he started uh, drawing Punisher at uh, nakita ko din yung drawing niya ng X-Factor. Ito. X-Factor. Sabi ko, galit <laughs> Ang galing ng art niya yun sa X-Factor ah. Tapos sa X-Men, ang, ang nag-drawing naman si Jim Lee. Sabi ko. Grabe ah. <laughs> ang gagaling ng art niya yun sa, ano, ah, sa X-Men. Tsaka sa mga X-Men related, related titles. So, bili ako na bili ng mga comics ngayon. Ano? Uh, and I'm being very inspired by yung drawings. Uh, Nakagraduate na ako ng college. Nakapasa na rin ng, ano, ng board exams. Nung uh, misa ako yung naglalakad sa recto, uh, napadala ko sa, sa isang branch ng Philbars doon, sa tabi ng San Sebastian, nakita ko mayroong parang announcement na mayroong darating na artist from, ano, from the US at magka-signing-signing siya sa, sa Pilipinas. Di laking tuwa ko, no? So nakita ko, nakita ko yung announcement, aba si Will Sportacio, no? Tapos yung binabasa ko, nakalagay doon, tatagalog, gabi ko. Pilipino pala si Wills. Alam mo yun, yung uh, 
Re- yung, yung revelation niyon to me na nalaman ko Pilipino civils para ano para ba akong sinipa sa ano sinipa sa pet sinampal sa mukha <laughs> um uh, mula nung time na yon uh, nagbago na buhay ko kasi bigla ko na realize na pwede pala hindi pala fantasy na ikaw makapag drawing sa ano sa sa abroad ng X-Men no hindi pala siya fantasy Pwede pala siya. Ito mo nga, si Wills. Nakaya niya, di ba? Kung kaya niya, well, at least, I owe it to, I owe it to myself na subukan ko. So, I, I was, ano, I was really very inspired. So, mula nun, uh, naging very serious na ako sa paggawa ng aking mga samples. No? Uh, so, minsan ako yung, ako yun, ako yung, merong sinusupervise na project sa Robinson's Galleria, sa fourth floor, Uh, meron kasi kaming ginagawang restaurant doon nung araw. Nakita ko sa malayo, parang, uy, ang daming tao sa film bars, ha? Uy, huwag nga pala, andiyan si Wills, dumating si Wills. So, by sheer coincidence, daladala ko yung portfolio ko. No? Yung mga, yung mga drawings ko ng X-Men, ng Star Trek, and everything, ano? So, nagpunta ako sa film bars, daladala ko yung portfolio ko. No? Tapos nakita ko, sa loob ng film bars, daming tao. Ang daming kids, no? Diliit lang, siguro. Half my age, no? Tapos andun si Bill, sa gitna, nagsasayang siya, tapos yung mga ibang kids, magpapakita ng mga trabaho nila. Sabi ko, no, dapat ako, mapakita ko yung gawa ko sa kanila. Uh, sa kayo, kay Wills, napakita ko yung gawa ko kay Wills. So, ang ginawa ko, bah, pasok ako ng field bar, sinawi ko yung mga bata. <laughs> Kaya, tawag ka dyan. Hanggang nakaabot ako sa harap. Tapos, eh, binuklat ko yung portfolio ko sa harap ni Wills. Tapos, eh, Tumihin siya, no? Tinignan niya. Uh, mga ganun-ganun siya, no? Mga ganun-ganun siya. Tapos sabi niya, architecture ka, no? Sabi ko, sabi ko naman, paano mo alam? <laughs> Ang tigas ng lines mo eh, sabi sa akin. Oh! <laughs> so, it was my very first real critique, no? Uh, in-explain sa akin ni Wills kung ano yung mga weakness ko as an artist kung ano yung what I need to do sinadjust na sa akin na I use a pro will instead of a tech pen and he, and he advised na mag-practice lang ako mag-practice na mag-practice na mag-practice so wala akong ginawa kung di mag-practice no? uh, papasok ako sa opisina sa architecture Uwi ako sa hapon, dire-diretso ako sa, ano, sa drawing table ko at mag-drawing, mag-practice ako. One of the first things na nagawa ko after ko na-meet si Wills, may isang drawing ng, ano, ng uh, Philippine Eagle na ginawa ko using a croquel. Sa tuwa ko, pinagdala ko sa Jario sa Philippine Daily Globe. I think, I think ayun ang pangalan niya kasi wala na siya ngayon eh. At sa laking gulat ko, pinablish nila. Ayun siguro ang pinakauna kong published work. Doon sa signing niya, no, ni Wills, nung time na yun, sa Philbars, meron doon editor ng comics, si uh, J.R. Mercado, I think. Uh, siya ang reason kaya ako nakakuha ng first work ko sa comics. Uh, in-invite niya ako mag-contribute doon sa kanyang ginagawang weekly newspaper, ang tawag Uzi. Ito yung Uzi. Ito. Yung first issue niya is May 1, 1992. No? Uh, dito loobas yung Lucky Las Wives. Ito. No? Hindi ko to idea. Idea na to. Idea ng no editor. Ako lang nag-execute. No? So, ito, ito, ito basically ang pinakaunang professional work ko as, ano, as a comic book artist, a writer. Kasi I think I half wrote this eh. Um, may idea kasi yung editor. Uh, not long after this, nakapag-work na rin ako sa local comics. Uh, here, sa Terror Comics na published ng mass media. Ang ginawa ko dito, yung, ano, yung props uh, as written by ano, Joseph uh, Balboa. Kasi parang wala yan. Kung makapansin nyo, pakit. 
<laughs> Kasi nung pinakita ko yung gawa ko sa kanya, tuntuwa siya. Mas sige, mag-drawing ka for, no? for, for terror. No? So, <laughs> tuntuwa naman ako, no? So, ayun ang ginagawa ko after ko umuwi ng office. Ginagawa ko sa gabi. Pero nung ginagawa ko siya, parang, parang nag-freeze ako. Hindi ko lang ako nang gagawin ko. Uh, siguro first time, ano? First time jitters. Uh, hindi maganda yung <laughs> hindi maganda yung lumabas sa gawa ko. At ayun sinabi sa akin ng editor, pangit ito ah. <laughs> ano problema? Ganun. Sabi ko, ayun, siguro dahil first time ko. Uh, so buti na lang, binigyan niya ako ng pagkakataon and I was able to to draw more stories. At yung pinakahuling story na ginawa ko for them, uh, Alien, ako na rin nagsulat at nagdrawing. I was very happy with that. Hanggang ngayon, medyo proud ba ako sa gawa ko na yun. Pero sadly, hindi na ako nakapagpatuloy, ano, hindi na ako nakapagpatuloy sa local kasi medyo malit ang bayad. As in, sobrang liit, no? For those four pages na I, I, I wrote, I drew, uh, I lettered, I think nasa mga 300 pesos lang for all of it. At meron pang someone dun sa one, dun sa office, nagsabi sa akin na, huwag mo nang gandahan kasi loko lang naman eh. Nasyak ako dun, ano? Kasi hindi ko alam, meron pa lang ganong klaseng, ano? Meron pa lang ganong klaseng, hindi sila, hindi sila nakaka-inspire ba na gumawa ka ng maganda. Well, in fairness, siguro nahihiya sila kasi doon sa amount of work na ginagawa ko, doon sa effort na binibigay ko, baka feeling nila na, ano, na hindi sapat yung binabayad nila. So baka yun lang siguro iniisip ko. At sa aking kakapractice, nakaabot din at last yung work ko sa US. Uh, tulad dito, spawn. Ah? Spawn number 12. Ito. Hindi ko din drawing to. Pero, meron akong, ano, meron akong uh, fan art na lumabas dito. Ito. Ayan. Tapos, sa Wetworks number 5, Wetworks number 5, meron din, din ako dito ang fan art na lumabas. Ito. Ayan. Kasama ko si Oliver. Ah, si John Toledo, tsaka si, si Oliver. Ayan. Kami tatlo. Kami tatlo yung ano eh, lagi magkasama lang sa ano eh, sa, sa comics. Uh, aside from that, mayroon pa ako mga lumalabas na work sa ano, sa The Wizard magazine. Lalo na yung ano, yung uh, entry ko sa cable cover contest na nag-runner up. Super excited ako na lumalabas ang gawa ko doon at nakikita ng mga, ng mga tao. Uh, dahil nga doon sa cover ng ano, ng, uh, sa cable cover contest na yun, marami na ako nakilala, may mga sumusulat sa akin, no? Yung pinakaunang paying job ko, nakuha ko through Billy Lim It ng uh, Catch Collectibles. Dahil nag-apply ako sa kanya as an inker, doon sa nilalabas nila ng comics, yung uh, Harriers. Ito. Ito kasi yung comics na to, this was being published na US, pero dito sa Pilipinas binubuo na Filipino ang writers, Filipino ang pencilers. Dito nga rin nag-start si J. Anacleto at si Lionel Francis Yu sa Entity Comics. Ito yung pinakaunang professional inking job ko sa Harriers. Yan ang mabas. Nasundan niya ng ibang title sa Entity tulad nitong Aster. Yan. At on time na to, habang ginagawa ko yung Aster, Pumalik si Wills Portacio sa, sa Pilipinas, nagaharap siya ng artist. Uh, the previous year, umuwi siya, nagaharap din siya, pinakita ko yung work ko. No? Nakita niya yung, ano, nakita niya yung ginagawa ko for local comics, sulad ng ano at 101, na kusan ginawa ko yung, ano, yung timawa. Uh, ayan. So, nagpunta ako doon, and I was one of the first na natanggap niya sa kanyang studio na Teatro Yusuf sa, ano, sa Philippines. One of the first na ginawa ko for him was really just to practice. <laughs> Nagpa-practice lang ako for, ano, for many months, training under him to be a professional ano, uh, artist. Pero nakita niya yung strength ko 
uh, nasa inking. So, nag-suggest siya na subukan ko muna ang inking for a while. At ang pinakuunan niyang pinaig sa akin gawa niya. No? Si Wills mismo ako, hihiga ko sa several trading cards. Siyempre, nanlambot ako, no? yung isang trading card na napakaliit na art na ganyan, isang araw ko ginawa. <laughs> Kasi sobrang, sobrang, sobrang kabado ako. Ang pinakuunang comics na, na, ano, na ginawa ko as an inker is uh, sa Wildstorm K. Wills, ito, Wetworks, over uh, Roy Allen Martinez. So, after yan, sunod-sunod na. Sunod-sunod na yung ginawa kong comics. So, the Grifter with uh, also Roy, Roy Allen Martinez with writer Steven Siegel. At nasunod na ng iba't iba yan. No? X-Force, ganyan. Later on, High Roads, Superman, favorite, Fantastic Four Annual. Actually, may kami six pages dito. I've been working in comics, I think, since 1992 pa. I think, tawa, tama, 1992. So, I've been I've been in the business for two, two, three, four, five, 14 years na. Uh, and hopefully, many more. Many more years to come.